ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி பி அண்ட் கியூ ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் சிஏ அண்ட் சிபி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ரைட்டாங்கிள் அட் சி ப்ரூவ் தேட் ஃபோர் ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏபி ஸ்கொயர் இப்போ ஏபிசி நல்லா நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத புரிஞ்சுட்டேங்கனாலே ஈஸி ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேயா அச் சி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் பி பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் சிஏ சிஏயினுடைய மிட் பாயிண்ட் என்னது பி பிசியினுடைய மிட் பாயிண்ட் என்னது கியூ புரிஞ்சிச்சா எப்படி டயக்ராம் வரையணும் ஏபிசி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிங்கிறது சிஏயினுடைய மிட் பாயிண்ட் கியூங்கிறது பிசியினுடைய மிட் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பி கியூவையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி ஜாயின் பண்ண சொல்கிறேன் பீலேருந்து பிக்கு டாட்டட் பீலேருந்து பிக்கு டாட்டட் லைன்ஸ் ஓகேயா அப்புறம் கியூலேருந்து கியூலேருந்து ஏ ஏலேருந்து கியூக்கு டாட்டட் லைன்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கோங்க வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ வரைஞ்சிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் சம்மை பண்ணிடலாம் எப்படி சம்மை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தர்றேன் கவனமாக கவனிச்சுட்டு வாங்க எப்படி இந்த சம்மை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க இதில் நமக்கு மூணு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது நமக்கு எத்தனை ட்ர ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது மூணு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கவனிங்க இப்போ ஏ பிசி ஏபிசி வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வந்து என்னது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ பித்தாக்கரஸ் தீரம்படி நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஐ பாட் ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஓகே அதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் அடுத்தது பிபிசி இதுவும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிபிசி இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ பிபி ஸ்கொயர் பிபி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிபி ஸ்கொயர் பிபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிபி ஸ்கொயர் இனிமே அடுத்த ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ கியூசி ஏ கியூசிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ ஏ கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூசி ஸ்கொயர் இல்லட்டா சி கியூ ஸ்கொயர் ஓகே புரிஞ்சிச்சா ஏ கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூசி ஸ்கொயர் இதை தேர்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டூ பிளஸ் த்ரீ செகண்டையும் தேர்டையும் இந்த இதையும் இதையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ பிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ கியூ ஸ்கொயர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தனியாக பிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ கியூ ஸ்கொயர் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆட் இல்லையா இதையும் இதையும் ஆடு அப்புறம் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூசி ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன குரூப் என்ன நம்ம பண்ணணும்னா ப்ரூவ் தட் ஃபோர் ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ரூவ் தட் ஃபோர் ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏபி ஸ்கொயர் இங்கே ஃபோர் வருது நமக்கு இங்கே எங்கேயாவது ஃபோர் இருக்குதா ஃபோர் இல்லை ஃபோரே இல்லை அதனால மல்டிப்ளை ஃபோர் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஃபோர் ஆல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் பிராக்கெட் பிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ கியூ ஸ்கொயர் இதை தனித்தனியாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் ஃபோர் சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூசி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எது ஏபிசி ஏபிசி அதில் வர வர சைடு எது ஏபிசியில் வரக்கூடியது சிபி சிபிங்கிறது பெரிய சைடு ஏசிங்கிறது பெரிய சைடு அந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க இதையும் இதையும் பெரிய ட்ரையாங்கிளில் வர்ற சைடை விட்டுருங்க ஃபோர் சிபி ஸ்கொயரையும் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயரையும் விட்டுருங்க அப்போ மற்றது என்ன இருக்கு ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் ஃபோர் கியூசி ஸ்கொயர் இருக்கு ஓகேயா 
இதை எப்படி எழுதலாம் டூ பிசி த ஹோல் ஸ்கொயர் டூ பிசி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் இதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஃபோர் சிபி ஸ்கொயர் ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் இதை எப்படி எழுதலாம் டூ கியூசி த ஹோல் ஸ்கொயர் டூ கியூசி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கியூசி எழுதியாச்சு ஃபோருக்கு டூ போட்டாச்சு ஹோல் ஸ்கொயர் எதுக்காக அப்படி போட்டேன் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி கியூ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி அப்போ இது பிசினா ஏபி என்ன எழுதலாம் பிசி தான் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுச்சா பி வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா பிசியும் ஏபியும் எப்படி இருக்கும் சேமா தான் இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து டூ பிசி டூ பிசி டூ பிசிங்கிறது ஏபி எப்படி ஆயிரும் ஏசி ஆயிரும் புரிஞ்சிச்சாமா எப்படின்னு இது பிசினா இது மிட் பாயிண்டா இருந்தா ஏபியும் என்னதாயிரும் பிசி இதுவும் ஏபியும் பிசி இதுவும் பிசி அப்ப டூ பிசி டூ பிசி மொத்தமா என்ன ஆயிரும் ஏசி ஸ்கொயர் ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் கியூசி கியூசி டூ கியூசி கியூசி பி கியூவை எப்படி எழுதலாம் கியூசின்னு எழுதலாம் இந்த பி கியூவை எப்படி எழுதலாம் பி கியூ ஈக்வல் டு கியூசின் நம்ம என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அதே மாதிரி தான் ஏபி ஈக்வல் டு பிசி ஏபி ஈக்வல் டு பிசி ஏபி ஈக்வல் டு பிசி அதனால தான் நம்ம என்ன எழுதணும் ஏசி ஸ்கொயர் பி கியூ ஈக்வல் டு கியூசி அப்போ இங்க ஒரு கியூசி இங்க ஒரு கியூசி எதுனால கியூ இஸ் மிட் பாயிண்ட் அப்ப இது ஃபுல்லா சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் பிசி ஸ்கொயர் ஆயிரும் டூ கியூசி ஸ்கொயர் வந்து பிசி ஸ்கொயர் ஆயிரும் டூ பிசி த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏசி ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஓகேயா அப்போ ஒன் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஏசி ஸ்கொயர் ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பிசி ஸ்கொயர் ஃபைவ் பிசி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைவை காமனா எடுத்துட்டா ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு வந்துச்சு எல்லாம் பித்தாக்கிற ஸ்தீரம் படி பண்றோம் ஃபைவ் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் என்னது ஏபி ஸ்கொயர் ஃப்ரம் ஒன் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைவ் ஏபி ஸ்கொயர் ஃபோர் பிராக்கெட் பிபி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏகே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏபி ஸ்கொயர் ஃப்ரம் ஒன்னு சொல்லிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்